Sziasztok, itt vagyunk a Hidasi Erdész és Vendégháznál. Innen fogjuk kezdeni a túrát. Katival, illetve Pistivel, valamint jó magammal Adriánna. A cél pedig nem lesz más, mint a Gaja tető, illetve onnan majd vissza a Lajosházi kisvasút megállóig, úgyhogy szerintem indulhatunk. Erre, balra. Mivel ugye a gajatetői út az a kék, a kékes? Na, azt akartam mondani, hogy kék jelzésen megy az országos kéknek a egyik szakasza, úgyhogy nekünk most a kéket kell figyelni. És amit még nem mondtam, hogy 2027. hó negyedike van, szombat és 3.49-kor kezdjük a túrát. És befejezzük 5 óra, 6 óra, 7 óra. Hát majd kiderül, mikor fejezzük be. Vagy menjünk az utcéjén? Tessék? Menjünk, menjünk az utcéjén? Visszamegyünk a... Elágozásig, ahol a múltkor voltunk. És onnan fogjuk megkezdeni a felfele mászást. Ami a nagy kedvenced, ugye bár. Egyébként egész kellemes az idő, olyan hűvös, de nekem ez így pont jó. Ez jó, ez a jó. Na és közben Pisti talált valamit, valószínű egy dísztárcsáról származik, de ha nem, akkor tévedtünk. Az M betűt ezt ki tudom olvasni. Ja, BMW, ha megfordítod, akkor igen. Úgyhogy az arról származik, akkor most már biztos. Na, de akkor ezt elviszem a bajkónak. <laughs> Igen, ha jobban megnéztük volna az ajn, akkor rájöttünk volna, hogy ez, az egy BMW dísztárcsáról származó dolog. Csak valaki elhagyta, gondolom én. Mondjuk igen, elég, elég furcsa, hogy itt a turista úton van. Nem valószínű, hogy a kocsi kerekek kigurult idáig, de ki tudja.
Ennek a résznek is ismerősnek kell legyen, Kati. Igen, itt jöttünk át a múltkor az úton. Meg itt pisilt a motoros, csak úgy megjegyzem, ha rémlik még valami belőle. Közben. Csak pont nappal szembe vagyok, úgyhogy nem biztos, hogy lehet látni. Nem valószínű. Igen, ja, ha most már jobb. És akkor mi megfordulunk. Ha még átmegyünk az úton, kikapcsolom a kamerát. Persze. Igen. És akkor közben csak mutatom, hogy az országos kék. Szóval azt akartam, hogy közben irányba álltunk. Innentől kezdve egy kis emelkedő következik. Ugye most vagyunk a Mátra nyerekben. És az első megálló helyünk majd a Csórhegy lesz. Ami önnen 590 méterre, vagyis 20 percre van. Közben Kati szembesült vele, hogy hol kell fölmászni. Hát enyhén szóval sem lelkesedett. De megnyugtattam, hogy ez a szakasz lesz a egyetlen ilyen komolyabb szintű emelkedő. Kapcsolatban a négy kerékhajtást, hogy visszaneg új. Hát az esős napok után ne csodálkozzál rajta. Ismét egy tábla. És akkor innentől egy kicsit megugrik az az ekg -jel. Nyugodtan megállhatsz pihenni. Mondjuk egy kamerával nem tűnik menedeknek. Nem akarlak riogatni, Kati. 
De van még tovább is. Ó, oh, jó. Én meg közben most látom, hogy milyen virágok vannak, illetve virág van itt. Meg nem mondom a nevét, de biztos van, aki ismeri. No de haladjunk, mert így sosem érünk a túra végére. Kicsit le is maradtam, katiék már előrébb vannak. Szerintem ez kétszer-háromszor megcsinálod ezt a túrát, és utána már semmi nem állít meg. Sóbek Nordi mondaná, hogy hírégyet is. Hát az az. Túl, túl a sövényen. Kati már szeretne rajta túl lenni, de van még egy kevés hátra. Viszont én meg mutatom hátra fel a kilátást. Itt szembe, a félig mondjuk szembe fénybe. Ott a kékes, főleg ha megtalálom. Igen. És hát a többi rész sem rossz. Na gyerünk akkor. Igen, vannak. Egy-kettő. De hát ezek már nem most dőltek ki egyébként. Ja, a szamócát találta? Ja. Van az. Na és akkor gyorsan. Még egy visszafordulás. Már mennyire egy nappal szembe látszik valami. Közben meg is érkezünk a reggeliző helyünkre, amire én emlékeztem, hogy az itt van nem messze. És felértünk a Csorhegyre. Mutatom. Na és akkor indulunk tovább a vércverés irányába. 
ami ugyebár az országos kék túrának az egyik híres pecsételőhelye. Kicsit itt a kamerázás véget le is monottam, de nem baj. Nyílt házi állatkertről beszélt? Hát az innen egy ilyen három, három és fél órás út. Voltunk már ott valamelyikébb anyuéka. Nem rossz, főleg azért, mert az állatkertben egyrészt van fókasó. Az is egy ilyen látványosabb, azt hiszem kettő vagy három műsor van egy nap. Különböző időpontokban, meg... Nagyon jó neki az óceán őrmű rész az akváriumok. Na pont arra gondol, Katja, elég azt mondta, hogy olyan helyre kihenem, mert valahol már voltunk. Ja. Ö, igen, a Tiszta Vilkö Centrumban is van, csak ugye az édesvízi. Ami meg Nyíregyházán van az állatkertben, az pedig tengeri. De ha már ott jártok a állatkertnél, akkor szerintem onnan egy, egy-két kilométer, vagy talán még annyi sincs a skanzán. És megmondom őszintén, hogy nekem az ópuszta szeréhez képest százszor jobban tetszett. Az a nyíregyházi skanzán szerintem sokkal jobban meg van csinálva és látványosabb. Meg nagyobb is, én úgy gondolom. Na, akkor az emelkedő után egy kis lejtő. Hát azért nem teljesen, de valamennyit ereszkedünk. Azért nem nullára, mert az durva lenne, utána megint vissza kellene mászni. Igen, hát végig a kéken megyünk. Hullámbasúk. Na ugye, ugye? <gül> nem is olyan rossz az a fölfele mászás, ha így rájössz. Hát nem tudok. Ha megcsúszol, hát ha itt meg elindult, lefele. Akkor most hol állt? Ugyanaz a vége, ha megcsúszol. <gül> akár fölfele mész és úgy csúszol, meg akár lefele, az ugyanaz a vége. Lefele gurulsz. Új gurulj vagy. Minden megcsinálja. Jó, 
van, a biciklis videó. Hát igen, ők durván nyomják ilyen helyeken. Egyébként, ha egy kicsit jobb oldalra fordultok, akkor már nyílik a kilátás. Hát nem tudom, kamera mennyire fogja ráközölíteni a dolgokra. Hát valami madár, nem tudom milyen madár, úgyhogy neki el lesz. Igen, vannak ilyen dzsungelesebb szakaszok. Eszembe jut a kiszakó. Ja, igen, hasonló. Csak a tiszatónál e, csónakkal ment, itt meg gyalog. Igen. De mondjuk a szűkös benyek azok stimmelnek. Igen. Hát nem tudod eltéveszteni, mert csak egyfelé megy az út, úgyhogy. Nem tudom, mi a neve ennek a virágnak, de egyébként sok helyen lehet látni a Mátrában. Lesznek kilátó pontok, ahonnan jól látni majd parád. Vagy itt a parádot, meg a többi részt. Ó, oh, majdnem elestem. Na ez az, ez az, ez az, ezt a kilátó pontot mondtam. Igen. Most egy szálló. Mindjárt ráközölítek.
Nem tudom. Lehet. Nem vész, ez semmiség. Nem, nagyon nagy emelkedők már nem lesznek. És ismét egy kilátópont, amiből van még egy pár dolog, úgyhogy nem kell izgulni. A múltkor én ide kimásztam, megpróbálok nem lezúgni, már, már nem egy biztonságos, de... Na innen viszont lehet panorámát fényképezni bőven. Csak. Ich will ihn gehen, Bro, lang. És megint egy jó kis kilátó hely. Nem, egy kicsit fönt ebből, de azért már innen se rossz.
Ne, nem fog leesni. Na, és akkor mutatom, hogy vissza sem rossz a kilátás. Megpróbálok körbe fordulni valamennyire. Közben kijövök ide, mert itt megint van egy jó kis kilátóhely. Nem tudom, hogy hol mentünk a múltkor, de valahogy itt a környéken barangoltunk. és már látom a vércverési bélyegzőhely tábláját. Úgyhogy mindjárt érkezünk itt van előtted. Megint egy pillanatány. Úgyhogy tényleg egy panoráma út, mert rengeteget lehet fényképezni, illetve videózni. Pisti már olvas valamit. Mondjuk én tudom, hogy mit, mert én már olvastam azt a táblát, de... Állj meg, Pisti! Mert szerintem te simán elmentél volna mellette. Az, 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 jól nézed, jól nézed. Megtaláltad, jól van. Most megint próbálok úgy fordulni, hogy látszódjon a tábla. Vércverés. Csorhegy, menjél nyugodtan. Ugye a Vörösmarty turist, turistaház elől indultunk. És majd a gajatető felé fogunk tartani, illetve egészen pontosan oda. Kati pedig már itt szemlélegeti a országos kék túra. Vércverési bélyegzőjét. Mindjárt meg is mutatom. Megpróbálok rá közelíteni. Hát, ha sikerül. Közben mutatom, Kati. Gaja tettőn ide fogunk fölmászni. 30 méteres magasságba. Na, ez az a bizonyos országos kék túrás pecsételő, amit mondtam nektek. Tényleg jó lett volna egy pár. Hát igen, de nekünk sincs. Volt, csak már nem találtam meg. 
<gül> ha jártál de mostanább valaki, akkor még esetleg. Nem, nem Igen, nem. Nem. hát majd legközelebb, ha erre járunk, akkor hozunk bélyegzőpármát. Bár ugye ez hivatalosan úgy lenne, hogy az országos kék túrának a füzetébe kellene megfelelő helyre bepecsételni. Aha, és mit látok, mit látok? Na, akkor le fogom tenni a kamerát, mert ha úgy látom, akkor van ott bent valami kis bélyegző, vagy tintának megfelelő, akkor megnézzük. Hát bélyegző pernet most nem hoztunk, úgyhogy nem bélyegeztünk. Meg ugye igazoló fizetünk sincs. Csak érdekességképpen akartam volna Katéjéknak egy nyomatot készíteni, de majd legközelebb bepótoljuk. Hozunk rá Hát majd jövünk még, és akkor legközelebb. <gül> nem tudom, hogy mennyire használt volna neki a sör. Volt nekünk bélyegzőpernek, ott van, tegnap kerestem is, de nem találtam meg. Az is lehet, hogy már nincs is meg. Majd maximum veszünk ennyit. Mindjárt megcsúszok itt a köveken. Mondom én. Óvatosan. Majdnem. Hát jó, ide már. Igen, már megint ki van kötődve a cipőfűzőn valamelyik. A növény szépen kiholdozta, hogy miből belalkadtam, úgyhogy én most meg is állok. Itt is lesz majd nem sokára egy érdekesebb rész, úgyhogy majd ezt megállunk pihenni. Jó. Na de azért ez még nem annyira meredek, mint a múltkori. Vagy visszamenjünk arra a túra útra? Nem, köszönöm. <gül> Gondoltam. Oh, 
fagyit. Mit fagyit? Hát majd gajat etem. Pékrémet. Keresünk a patika. Körpatika. Ez a kicsi. És ő az nem akartok majd elni pihenni? Hol van? Hát majd még egy picit pontabb, de most már itt lesz. Ott kaján is tudunk a gondoljátok.
Na és akkor kihasználjuk a kilátást, egy szuszlamás erejéig megálltunk pihenni. Kicsit arrébb sétáltam, nem csak a fa véget, hanem úgy egyébként a kilátás és a környezet véget. Katiék is megvannak még. Na és akkor egy röpke pihenő után tovább indulunk. Gaja tető irányába, most már azért nincs messze túlságosan a csúcs sem. Kisütött a nap, ami annyira azért nem tetszik, melegünk van, de még mindig jobb, mint hogyha esne az eső.
másfél kilométer van még hátra a tetőig. Ezt nem tudom, hogy lesznek -e az esőházba. De mi most megállunk egy kicsit pihenni, kajálni, aztán majd onnan később folytatjuk az utat. És nincsenki, nagyszerű. Hát uh, itt a hűvösben nem szuszolunk egyet, nem akartok? Mi már csak azért is fájjuk ide, mert a múltkor én azt nem fényképeztem, amikor itt jártam. Viszont jó tudni, hogy itt van egy ilyen. Mindjárt be is nézzünk, ha már itt vagyok. Viszonylag még rendezett, és azt mondom. Na végülis úgy döntöttünk, hogy nem állunk meg ebédelni, hanem azt majd inkább gajatetőn. Úgyhogy akkor folytatjuk tovább az utat. Ott is van, ha valakit érdekel. Sziasztok! Még megyek, már nagyon lemaradtam. És hogy... Kicsit nagyobb tempóra kapcsolok.
Csak mutatom, hogy folyikám a víz rendesen. Meg lehet, hogy itt fogok elsüllyedni a sárba. Hát igen, mondjuk sörhűtésre is alkalmas. Látom, hogy egész hosszan csörgedezik. Összegyűlt itt valahol a felszín alatt, aztán... Kati meg már nagyon el, előre szaladt és eltűnt előlünk. Na de majd utolérjük. Megfordulok és mutatom ezt is. Na érkezünk a Sangaja tetőre, ami 964 méter magasságban található a Mátrában. Ugye a kékes mellett az a második legnagyobb csúcs. Maga a gaja szó az szlovák eredetű, és fátlan, e, fátlan jelent, az a jelentése. E, régebben található volt rajta egy menedékház, Samassa menedékház néven, de ez az első világháborúban sajnos elpusztult, úgyhogy jelenleg a gaja nagyszálló működik gaja tetőn, illetve a méltán híres, 30 méter magasságot elérő kilátó a Péter hegyese, oda is fel fogunk menni. Látom, hogy lesznek egy pár, mert autók már vannak. Kicsit már szós, de nem vészes. Nem tudom, melyiken kell menni, mondom. Majd én azt tudom. Jó, ó, nem. Ugye ott van fönt a kilátó, oda megyünk majd föl. 
Na, mutatom közelebbről is. Ő lenne az. Itt még nyugodtan bámészkodhatsz. Katinak van egy kis térőszonya, de majd legyőzzük. Mennyi nyugodtan ez még nem vészes. Gyere már! Mennyi Adrián? Nem. Gyere már! Gyere! Jaj, nehem! Mert engedjük el? Nem. Hát az ittem pedig, hogy följön. Simán feljöltet volna Kati is egyébként. Csak a lényeges. Mi másképp menni jól. Ne menjünk. Bebének is kicsit kiakadná, ha ide följön. Hát én megoldom, csak kell egy pár perc. Közel nem olyan, mint végem volt. Köszön jöttem volna. Jó annak a készen. Yeah. 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 Yeah.
Érkezünk vissza ahhoz a pont az, ahol már voltunk, csak most el kell forduljunk a sárga kék jelzésen. Ez van mutatom, hogy nem egyszerű a haladás. Mert igen, csak saras rész van. Össze is kentük a cipőnket rendesen, de majd egy patakba vagy valahol megmosjuk. Na, most már talán jobb lesz. Hát ez ahhoz képest még istenes volt.
Ennyire sötét az erdő. Mondjuk kamerán nem látni, mert világos itt, de tény, hogy sötét abban. De nem azért, mert be van borulva, csak sűrűn be van nőve fával. Na igen, amit nem mondtam, amíg ajatetőn vettünk egy jégkrémet is, megüdítőt, illetve pisti sört, csak hát ugye azt nem akartam kamerázni, mert voltak ott mások is. Igen, kicsit feltöltöttünk energiával. Hát mivel mondtam, hogy a sárga jelzésen megyünk, merre van a sárga, akkor jól megyünk. Direkt szóltam, hogy a sárgán megyünk tovább. Hát mi szerinted merre mész? Hát nem. Hát majd vonattal. Hát a kisvas volt solymosan is átmegy. Úgyhogy azért volt gyöngyös solymos kiírva, hogy az irány az az, ami nekünk kell. Tehát eddig két jel az így volt, csak sárga kék, mi? Igen, de ugye szétválik, azért mondtam, hogy a sárgán megyünk tovább. Sántán megyünk tovább? Hát sántán azért ne, de... Sárgán esetleg. Sárgán még átmehetünk, tudod? <gül> az az közé küzöld. Na, az meg ott micsoda. Azt mindjárt megnézzük közelebbről. Hát ezt kérdezem én is, hogy mi az? Nem jártam még ezen az útszakaszon, úgyhogy én sem tudom. A fűvár. Hát nem, de mondjuk épp az jutott eszembe, hogy ha szakadna az eső, legalább be tudnánk menekülni. De szerintem én ezt mindjárt megkukkolom közelebbről. Ebbe tanyáznak a medvék. Vagy lehet, hogy Inkább. Inkább. Megnézzük, mi van bent. Hát sok minden nincs. Úgyhogy... Sok érdekesség nem volt, de azért... Hát mennyi, ha akarsz? Jaj! Thank you. 
No. Niillä aina muuta. Joo. Kiitos, että olette teillä, kun mä heitin oikein. Kun voit katsoa.
Kamara arra jobb az út. Gyerge se rossz az út. Haladunk létre. Hú, a kudás dobat nem itt felesz.
Szerintem nem csak hasonlít valamire nagyon.
Megvagytok még? Megvagyunk. Jó, akkor. Egyébként egy maszitásról van a zsalibák. Azt nézem én is, hogy valami papírt, vagy valamit látok ott a fel, majd megnézzük közelebbről. Na nézzük. Na szóval elterelték az útvonalat, úgyhogy egy kicsit módosítunk a sárgáról, átjöttünk a sárga keresztre vagy sárga pluszra, akinek úgy jobban tetszik, úgyhogy megnézzük, hogy erre felé milyen látni valók vannak. Bora. Bora. A bogar belmászik a szemembe.
közben a terelésnek köszönhetően rátértünk egy tanúsfénye párhuzamosan futó vagy egyszerre futó útra. Fogalmam nincs milyen látnivaló lesz, majd kiderül. Egyébként itt megy egy kis patak is mellettünk, úgyhogy kellemes vízcsörgedezés mellett folytatjuk az utunkat. Na, és akkor van is itt egy tábla. Na, van itt egy kis kiépített pihenőhely, úgy látom. Amit mindjárt meg is nézzünk közelebbről. Illetve egy József Attila forrás. Aminek itt a lábom alatt van a kifolyója. Majd egy pillanat és megmutatom. Folyik belőle? Folyik belőle. Úgyhogy ez még egy működő forrás is. Pisti meg Kati pedig úgy döntött, hogy pihen egyet. Közben feljöttem ide a pihenőhelyhez, hát a padoknak a háttámlája egy kicsit meg van dőlve. Az asztal még úgy, ahogy használhatónak tűnik. Úgyhogy ráfér egy javítás. Kati pedig elindult úgy, hogy akkor gyerünk. Megint egy tábla, pontos jobban kettő. Jó. Hát ezeket most külön nem fogom le videózni. Az lesz az.
Hát innen pont nem nagyon lehet kivenni. Nagyon árnyékban van, de egyébként Lajos ház a balra, és más Mátra Szentimre jobbra. Úgyhogy... Erre. Közben megérkeztünk a szalajka házhoz, úgyhogy elvileg pillanatokon belül vonatra fogunk ülni és elindulunk visszafelé, gyöngyösre. Viszont az az egy gondunk van, hogy túl hamar értünk ide. Nem baj, rá beszélt egy kicsit. Úgyhogy van még körülbelül másfél óránk. Jó van, de ha meg pont kiszámítjuk az időt. Igen, az a baj, egyébként most azon gondolkoztam, hogy ha elmentünk volna még négy kilométert át Lajos házáig, az meg már időben nem fért volna bele. Nem. Mert akkor biztos, hogy lekésük az utolsó vonatot. Mindegy, most letáborozunk, aztán valami majd csak lesz. Mondanám, hogy letáborozunk, de hát <gül> valószínűleg ez a sátortábor nem nekünk szól. De viszont szerintem itt a szemben nyugodtan lecucolhatunk, ha gondolom. Ne várj, már van a vasút, tudja? Tovább kell menni. Négy ott van egy. Sehol semmi. Az a flóról kifelnéztem, mindig 
dúra mi van indul egy vonat. A helyettünk erre megnézni, hogy mi van, mi a helyzet, nem baj, hogy megyek egy ilyesmi. Az a nem